Hey, good morning. Welcome to uh, today's devotional. Hola, bienvenidos. Uh, buenos días y bienvenidos al devocional de hoy en día. Uh, today I'm going to be talking about faith when it really counts. Hoy voy a estar hablando acerca de fe cuando realmente cuenta. And I'm going to be reading out of Numbers chapter 14, verse 9. Voy a estar leyendo de Números capítulo 14, uh, versículo 9. And it reads the following, lo siguiente. Do not rebel, <coughs> rebel against uh, the Lord and don't be afraid of the people of the land. They are, they are only helpless prey to us they have no protection but the lord is with us don't be afraid uh, don't be afraid of them dice no se rebelen en contra del señor y no te uh, teman al pueblo de esa tierra para nosotros son como presa indefensa ellos no uh, ellos no tienen protección pero el señor está con nosotros y no uh, no les uh, tenga no les tengan miedo That was a little hard to read from, un poco difícil de leer. Uh, but we're talking, uh, today we're going to be talking about uh, Joshua and Caleb. Uh, esta, um, uh, mañana vamos a estar hablando acerca de, de Josué y Caleb. Uh, last week I talked about Joshua. La semana pasada hablé acerca de, de Josué and um, how he, uh, um, uh, the, when they conquered Jericho, when, cuando conquistaron a Jericho. And now we're looking at Joshua in his younger days. Estamos habla hablando de Josué uh, and Caleb. Um, en los días uh, más de su juventud. So, uh, a little bit about the, the story, un poquito acerca de la historia. There were a group of 12 spies that were sent to, to uh, spy on the promised land. Uh, hubo 12 espías que fueron a espiar la tierra prometida. And out of those 12, only uh, Jacob and, Ke uh, sorry, not Jacob, uh, Joshua and Caleb came back with uh, a good report. Y de los 12, solo Josué y Caleb vinieron uh, con un buen reporte. And, and, Uh, if you think about it, si, si lo piensas, out of the entire generation that left Egypt, de toda la generación que salió de Egipto, only Caleb and Joshua were able to enter the promised land. Solo Josué y Caleb pudieron entrar uh, en, uh, en la tierra prometida. Um, Joshua became the leader of Israel. Josué se convirtió en el líder de, de Israel. And he's the one that led the people into the promised land. Y él fue el, que, uh, fue el líder que llevó al pueblo, um, uh, que llevó a, a la, el pueblo a la tierra prometida. Perdón. Um, And it's about trusting, uh, trusting God, putting your faith uh, in God. Se trata de confiar en Dios, Dios, poner la fe en Dios. So at this moment that we're reading, en este momento que estamos uh, leyendo, The people are turning against uh, Moses. El pueblo está, uh, se está rebelando en contra de, de Moisés. Um, the, the fear entered their lives. El, el miedo uh, les, entró, uh, les, entró, uh, les entró el pánico because they believed the other spies porque ellos creyeron uh, en los otros espías. And here's uh, Caleb and, and Joshua. Y aquí está Caleb y, y Josué. I mean, they could have easily gone with the rest of the people. Fácilmente pudieron irse con el resto de las personas. But right now, they needed to put their faith in God. Ahora necesitaban uh, poner su fe en Dios. This is where they were going to make it, uh, the stand and trust in God. Aquí es donde iban a estar de pie, estar fuertes en el confiar en el Señor. And they tell them, hey, let's go and take the land. Y les, les dijeron, hey, vamos a, a tomar la tierra. You, you remember who's with us, right? Tú recuerdas quién está con nosotros. I mean, We have, you know, uh, God Almighty. Tenemos al Dios Todopoderoso. They're nothing to us with Him, uh, you know, uh, with Him. Uh, ellos no son nada para en contra de nosotros, uh, con Dios con nuestro lado. They had the faith. Ellos tenían la fe en ese momento. And um, we need to understand that, you know, faith is believing in something that you don't see. La fe es creer en algo que tú no ves. There was a promise given. Fue una promesa que se les dio. And Caleb and, uh, and Joshua, y Caleb y Josué, even though they hadn't uh, received the promised land yet, aunque no habían recibido la tierra prometida, they believed that it was going to be theirs. Ellos creyeron que iba a ser de ellos, that God promised he was going to give them the promised land, que Dios les dijo que les iba a dar la tierra prometida, and they said, yes, we believe it. Y ellos dijeron, sí, lo creemos and we're gonna we're gonna move forward vamos a movernos uh, vamos a movernos hacia adelante um, that's how we need to be es como tenemos uh, debemos que ser even though we don't see it aunque no lo veamos 
we have to trust in the Lord. Tenemos que confiar, uh, confiar en el Señor. Uh, so the question is now, la pregunta es ahora, where do you need to trust the Lord this morning? ¿En dónde es que tú necesitas uh, que confiar en el Señor? Um, in what area of your life do you need to increase your faith? ¿En qué área de tu vida tú necesitas incrementar, uh, incrementar uh, tu fe? Remember, God works in an orthodox ways. Dios trabaja en maneras uh, ortodoxas. Uh, but you, we have to have faith in the middle of that. Pero tenemos que tener fe en medio de eso. And faith when, when even everything seems to be going the wrong way and everybody's walking in the wrong direction. La fe cuando parece que todo va uh, mal y todos están caminando en, la, en el lugar equivocado. It's, it's like they say, swimming, you know, swimming against the current. Es como nadar en contra de la corriente. It doesn't matter because if you have your faith in, in, in Christ, but no importa porque si tú tienes tu fe en Cristo, it doesn't matter if you're going against the current. Christ is with you. No importa si vas en contra de la corriente. Cristo, Cristo está contigo. And you have to remember that God has the best in store for you. Tienes que recordar que Dios tiene lo mejor preparado para ti. Let us pray. Vamos a orar. Lord Jesus, thank you, Lord, for, uh, for today. Señor, gracias, Señor, por el día de hoy. Lord, as, as we move forward through the week, Father, Señor, mientras nos movemos hacia adelante en, en la semana, Lord, uh, allow us to, to, to uh, work our faith. Permite que, que, que trabajemos nuestra fe, that little by little as we move, that you show us um, uh, where we need to grow our faith, que nos, que nos demuestres donde necesitamos incrementar a nuestra fe, and, and give us the, the the, the, the certainty, Father, danos la certeza um, to trust in you fully, de confiar en ti completamente, even in those moments where, where we don't see exactly where we're going, aún en esos momentos donde no vemos exactamente hacia dónde vamos, that we, that we trust you, que confiemos en ti, that, that we, we know, uh, that we believe that, that, that you have the best for us, que creamos, cre creemos que tú tienes lo mejor uh, para nosotros, because after all, Father, we are our children. Porque después de todo, um, somos tus hijos. And you want the best for your children. Y tú quieres lo mejor para tus hijos. Lord, I pray that you increase the faith of those watching. Señor, yo oro que tú aumentes la fe de aquellos que están viendo. In the name of Jesus, I pray. In the name of Jesus, yo oro. Amen and amen. God bless you. Hey, thank you for watching. Hey, gracias por acompañarnos. Uh, a couple of reminders for tomorrow. Un par de, de recordatorios para mañana. Uh, first, uh, we're back to our Bible study via Zoom. Uh, lo primero es regresamos a nuestro estudio bíblico a través de Zoom. That's going to be at 7 p.m. Eso va a ser a las 7 de la tarde. And you can find our passcode and meeting ID throughout our social media. Puede encontrar uh, el código y el número de la junta a través de nuestras redes sociales. Uh, also happening tomorrow también, uh, uh, que va a pasar mañana. If you missed uh, last Sunday service, si tú te perdiste el servicio del domingo pasado, it's going to be posted on YouTube as well. Va a ser uh, puesto, subido a YouTube también. So I hope you, you can catch up and I'll see you tomorrow. Espero que pueda uh, llegarse y nos vemos mañana. God bless.